Es muy importante que comprendamos que el feminicidio es la forma más extrema que puede vivir una mujer. Es el asesinato a una mujer por razones de género, solo por su condición de ser mujer. El hecho de que esta problemática, esta, esta situación, esta, esta violencia extrema que viven las mujeres se haya podido llevar a las leyes, se haya podido codificar, es importante que todos y todas podamos comprender a qué se debe, a, a las demandas de movimientos de las mujeres, de las madres, de las víctimas y eh, es importante que no se invisibilice y que no eliminemos el tipo penal que está en, el, en los códigos penales del país en donde se, ha, se establece con mucha claridad que el feminicidio es el asesinato a una mujer por razones de género. Y allí se establecen cuáles son esas razones de género. Las razones de género obedecen a un orden social de género asimétrico entre hombres y mujeres, en el que las mujeres están en una posición de subordinación frente a los hombres. Esto eh, se, se logra traducir en los tipos penales de feminicidio, estableciendo con claridad que cuando una, una mujer es asesinada por razones de género, son, eh, al, son siete eh, razones al respecto para que un operador jurídico lo logre identificar con mucha claridad. Una de ellas es que la mujer asesinada haya eh, tenido, haya vivido violencia sexual, que su cuerpo también haya sufrido lesiones infamantes. Eh, otra razón de género es que el agresor eh, haya tenido una relación de confianza con la víctima, que haya sido su pareja, su expareja, su jefe, su amigo, su familiar. Otra de las razones de género eh, que puede verificar un operador jurídico, estoy hablando, por ejemplo, de ministerios públicos y de los jueces y de los abogados o abogadas que, que llevan los casos, eh, otra de las razones que puede identificar es que el cuerpo haya sido expuesto en un lugar público. Puede, eh, ¿Qué es lo que ha estado pasando en nuestro país? Que con frecuencia, las mujeres que son asesinadas de, de manera violenta, es decir, eh, eh, a través o, o verificando el tipo penal de feminicidio, eh, sus cuerpos se encuentran en baldíos, en basurales, en, eh, están expuestos en un espacio público como una demostración de la... De la eh, más alta violencia que puede vivir eh, la, eh, una mujer, su vida y su cuerpo. Eh, esas son algunas de las razones de género. Otra de ellas que se encuentra, se encuentra en el tipo penal es eh, el hecho de que haya vivido violencia eh, previo al asesinato. O sea, que se hayan verificado momentos de violencia contra, el, contra ella y es otra de las razones de género. Entonces, es muy importante que no invisibilicemos eh, este, este, a, esta problemática que estamos viviendo en torno a los feminicidios en nuestro país. Por ello, tenerlo en el Código Penal, en los códigos penales, tanto el federal como los de las 32 entidades federativas, es muy importante porque visibiliza la lucha de las mujeres, de las familias eh, en contra de esta violencia extrema que, están que estamos viviendo las mujeres en nuestro país.